Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi ladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Liyazdadu imanam ma'a imanihim Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'dah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita Nikmat kesehatan Nikmat kesempatan Pada akhirnya Allah telah mengizinkan kita semuanya Maka sebagai bentuk terima kasih Atas diberikannya nikmat oleh Allah Seyogianya Dan sepantasnya kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Allah sampaikan Di dalam surah Ibrahim Ayat ke-7 Yang artinya Jika kalian semuanya bersyukur Maka Allah akan tambah nikmatnya Tetapi jika kalian semuanya kufur Tidak pernah bersyukur Maka tunggulah Azab Allah itu sangat pedih Maka akan timbul pertanyaan Emang seperti apa sih bersyukur itu? Emang gimana sih bersyukur itu? Apakah cukup dengan baca hamdalah? Maka para ulama sepakat Kita lihat arti juga dalam bahasa Arab Alhamdulillah Itu mempunyai arti Segala puji bagi Allah Maka kalaupun hamdalah itu tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa kita itu sudah bersyukur. Membaca hamdalah kita baru saja memuji Allah. Sedangkan bentuk syukurnya itu bagaimana kita memanfaatkan semua yang Allah berikan. Penglihatan, pendengaran. Bisanya berjalan, gerak-gerak tangan Ini semua dalam kebaikan Kalaulah bersyukur itu hanya dengan hamdalah Apakah orang-orang yang diberikan nikmat sama Allah Dikasih rezeki Kemudian dipakai untuk mabok Tapi dia baca hamdalah Kalaulah ternyata hanya hamdalah itu bentuk bersyukur Maka dia juga sudah bersyukur Sehingga ini perlu kita sadari betul Dan perlu kita paham Karena banyaknya orang yang mengeluh Itu tandanya dia belum paham Makna syukur itu seperti apa Alhamdulillah masih kukulu itu sehati-hati itu. itu artinya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah itu memberikan nikmat yang saking banyaknya Manusia itu enggak akan pernah bisa menghitung Kalaulah Allah itu perhitungan ya Contoh aja Allah perhitungan Allah tarif setiap kedipan mata kita Allah tarif setiap laan nafas kita Setiap kata yang keluar Allah tarif Kira-kira habis berapa juta sehari kita? Ini akan kisah nyata Ada seorang syekh yang sakit Sakit akhirnya harus ke rumah sakit Pakai tabung Cuma sehari Sehari kemudian besoknya sudah sembuh Adalah tagihan dari rumah sakit Syekh ini tagihannya Menangis si syekh itu Orang-orang di sekitar kan pasti mengira apakah kemahalan? Ditanya sama perawatnya, Syekh, apakah itu kemahalan? Biayanya? Tata Syekhnya itu tidak. Berapapun saya bisa bisa bayar. Cuma ini sehari saja saya habis 6 juta. Gimana kalau Allah perhitungan? Kasih itu menangis. Dan orang-orang di sekitar pun akhirnya sadar. Bahwa inilah pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Maka jangan pernah kita meremehkan rasa syukur ini. Nabi Sulaiman saja. Kita lihat ya, Tadabur Surah An-Namal. 
tentang semut. Ini juga bisa kita pelajari bagaimana Al-Quran ini benar-benar petunjuk buat kita. Tahun abad ke-19 itu ada penelitian. Semut, pemimpin semut itu adalah, ada yang tahu nggak? Siapa pemimpin semut? Laki-laki apa perempuan? Raja atau ratu? <laughs> Penelitian ini datang tahu abad 19 menyatakan bahwa pemimpin semut adalah ratu. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan Olat nam latun ada tak marbutoh. Tak marbutoh dalam kaidah bahasa Arab itu menunjukkan perempuan. Itu menunjukkan perempuan. Namlun itu semutnya laki-laki. Jantan lah, laki-laki ya. Jantan. Namlatun berarti dia betina. Maka ini sebuah pertanda juga buat kita. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita. Coba tadaburi surah anamal itu. Betul, Nabi Sulaiman saja nih. Nabi sudah pasti surganya. Kemudian juga dijaga dari dosa-dosa itu berdoa Allah pada Allah ya Allah berikanlah aku istiqomah berikanlah aku kekuatan untuk bisa bersyukur kita bukan nabi surga juga belum tentu kita maka bentuk syukur kita itu menandakan kualitas keimanan kita maka bersyukurlah kepada Allah dengan melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Insya Allah, jika kita bersyukur, maka Allah akan berikan kenikmatan yang banyak. Allah akan berikan kenikmatan yang besar. Allah pasti memberikan kenikmatan, Allah pasti berikan rezeki itu yang banyak. Cuma kadang hati kita yang merasa kurang itu. Karena kita sering melihatnya ke atas. Andai ini, andai ini, andai itu. Maka kata Rasul, Lihatlah ke bawah Maka niscaya dia akan terus bersyukur Termasuk pada saat hari ini Kita bentuk syukur kepada Allah Bagaimana memanfaatkan semua anggota tubuh kita Untuk berbuat kebaikan Termasuk dalam kondisi negeri kita juga Ini Masya Allah Lihat beberapa berita bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Itu setiap hari itu bom itu bukan satu dua. Dan terkadang, Masya Allah, ini bercandaan anak-anak Palestina. Ya, gitu. Ketika ada bom itu bukan menjauh, mereka malah mendekat. Saya dulu, saya dulu. Saya pengen ke syurga, saya pengen ke syurga. Jadi pas bom datang itu, mereka pengen ber Tomba-lomba untuk dapat itu, sedangkan kita kan, jangankan bom, petasan saja. Coba kita beli petasan, kita nyalain petasan itu, dilempar kitanya kabur. Kalaupun nggak kabur, kita tutup telinga. Nah, buat apa kita beli? Ya kan? Nah ini kondisi yang seperti ini pun harus kita syukuri. Cuman harus juga kita renungkan. Harus juga kita renungkan bagaimana kondisi kita saat ini. Hari Ahad, kalau nggak salah, hari, hari Senin gitu ya. Komunikasi di Palestina itu ditutup semuanya. Diputuskan. Akhirnya berkomunikasi itu lewat masjid, lewat mikrofon. Maka ini... Yang harus kita sadari betul, yang harus kita pahami betul. Setiap saat berusahalah kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dah. Tidak dulu ya. Alhamdulillah termasuk kondisi kita saat ini itu pun harus kita syukuri dan harus kita renungi 
Bersyukur kita bisa beribadah dengan bebas Tidak ada halangan sedikit pun Ke masjid kita bisa leluasa Gak ada tuh todongan senjata tuh gak ada Itu yang harus kita syukuri Tetapi Ada juga yang harus kita renungi Apa? Bagaimana perjuangan-perjuangan saudara kita di sana Dengan menjemput syahidnya itu Surganya tuh sudah jelas Kadang kan suka ada Duh, kasihan, kasihan, kasihan Memang Rasa itu, rasa peduli itu harus ada Namun terkadang kita harus lihat Siapa yang seharusnya kita kasihan itu siapa Mereka surganya sudah jelas Jalannya tuh Allah kasih dengan syahid, dengan perang gitu Sedangkan kita belum tentu Maka sebetulnya kitalah yang harus dikasihani Sehingga bentuk dukungan kita bukan hanya perihal doa saja Ketika kita bersemangat dalam beribadah Ketika kita bersemangat dalam beramal soleh Itu pun bagian daripada kita mendukung saudara-saudara kita ini konflik Palestina, Zionis, Israel itu Masya Allah Sudah lama Dan ini pun harus kita sama-sama pahamkan Jangan sampai kita menyatakan Laknatullah Israel Israel Seolah-olah benar Tapi itu teh kurang tepat Tahu nggak siapa Israel itu? Hmm? Tahu nggak siapa? Maka di dalam surah Ali Imran Israel itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak banyak tuh. Israel itu Nabi Yakub. Makanya keturunan keturunnya disebut Bani Israel. Jadi keturunannya Nabi Yakub. Maka kalau kita bilang laknatullah Israel, oh, Israel sama saja kita mendoakan terlaknatlah Nabi Yakub. Ini untuk bilang. Maka yang harus kita sampaikan Zionis Karena tidak semua Yahudi itu seperti itu Bahkan Yahudi yang keturunannya Nabi Yusuf Keturunannya Bunyamin Justru mereka menentang Yang dilakukan oleh Zionis Sebelum datangnya Zionis ini kan Masya Allah Ini sejarahnya panjang Mereka selalu mengatakan Ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah Ya memang Allah menjanjikan tanah Palestina itu untuk Bani Israel Tapi ingat Bani Israel itu nggak mau masuk nah, Karena pada saat itu Di tanah Palestina Ada raja Raksaksa Nah Allah janjikan Tanah Palestina itu tapi dengan syarat harus kalahkan dulu rajanya nih. Nah Bani Israel itu nggak mau. Sudahlah Musa, engkau saja yang pergi. Biarkan kami yang duduk di sini. Ini sifatnya Bani Israel ini. Jadi ingin dimanja terus. Ingin dimanja terus. Ini sifatnya nih. Dan Yahudi ini muncul adalah keturunan dari salah satu. Bani Israel Enggak kan Nabi Yaakub punya 11 anak Kan 12 anak kalau dalam sebuah riwayat itu Anak yang pertama Yahuda Nah dari Yahuda ini Punya keturunan tuh banyak Yahuda ini Dalam bahasa Arab Ada istilah itu ya kepemilikan Makanya saking banyaknya keturunannya Yahuda Keturunannya ini menceritakan bahwa Kami adalah keturunan Yahuda maka disebutlah Yahudi Banyak, kok ada juga Kok Yahudi yang soleh? Ada Ada, Bani Israel yang soleh juga Cuma Yang Zionis yang di Palestina ini Memang mereka bagian daripada Yahudi Tetapi Ini Adalah Siasat dari orang-orang Barat, orang-orang kafir Ingat ya, sebelum kita tahu mengenal siapa itu Zionis, 
jauh sebelum itu 1924 sebelum Utsmani itu runtuh pendiri Yahudi Zionis ya pendiri Zionis itu datang kepada Raja Palestina kepada Raja Utsmani untuk meminta satu petak saja ini satu kotak nih tapi Raja Utsman ini tahu Sultan ini tahu betapa liciknya orang-orang Yahudi nggak mau nggak akhirnya karena tidak bisa mempengaruhi Sultannya ini dia Yahudi itu nggak berani nggak berani berantem lawan satu lawan satu lawan satu nggak berani mereka hanya berani mainnya main belakang itulah kenapa di Gaza itu di benteng mereka hanya lempar roket terus karena mereka nggak berani terlepas dari itu semuanya yang harus kita pahami dan sadari betul yang banyak meninggal anak muda kemudian bayi dan anak-anak kecil itu yang sampai saat ini datanya sekitar 10.000 ribu lebih yang sudah meninggal setengahnya itu anak-anak ini ada maksud kenapa anak-anak yang dimusnahkan kenapa anak-anak yang dibunuh karena mereka tahu kekuatan pemuda orang Islam itu itu sangat hebat maka kita nih, di Islam itu nggak mengenal remaja dikenalnya itu pemuda syabab pemuda karena pemuda itu identik dengan kekuatan kecerdasan keberanian sedangkan remaja pernah nggak dengar kenakalan pemuda enggak yang ada kenakalan remaja remaja ini buatan orang-orang kafir makanya identik dengan remaja itu ya hal yang buruk sedangkan di Islam itu tidak mengenal remaja tapi pemuda maka kita semuanya adalah bagian daripada tongkat perjuangan karena kita belum bisa ke sana maka kita doakanlah berbanyak amal kebaikan terus sampaikan informasi-informasi yang akurat karena kalau enggak sama kita mau sama siapa lagi dan yang pasti Palestina itu akan menang mau ada atau tidak ada kita ini janji dari Rasulullah mungkin kita berpikir bahwa Gaza itu telah dikuasai oleh orang-orang Zionis tapi itu salah yang benar adalah seluruh negara Islam sudah dikuasai oleh Zionis kecuali Gaza coba lihat sekarang pendidikan kita mata uang kita mata uang dunia kan dolar ya kan fashion kita baju-baju kita nih didominasi oleh produk-produknya Zionis maka betul nih ungkapan salah satu pajurit itu bahwa sebetulnya Zionis ini telah menguasai seluruh dunia kecuali Gaza maka kita semua adalah pemuda kita semua adalah yang masih muda kalau di surah An-Nur kalau enggak salah atau suruh arum atau soal mukminun pemuda itu diantara dua yang lemah lemah yang pertama adalah anak kecil lemah yang kedua adalah lansia pertengah-tengahnya itu Allah sebutkan kuah kuat jadi pemuda itu identik dengan kekuatan identik dengan keberanian tidak ada pemuda dengan hal-hal yang kemaksiatan maka kita semuanya harus pahami betul satu sisi kita harus bersyukur dan satu sisi juga kita harus renungkan mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita semuanya 
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Kita sebagai pemuda Bentuk syukur kita Perbanyak amal kebaikan Dan diantara bentuk renungan buat kita Perbanyaklah berdoa Untuk kebaikan kita Dan juga kebaikan saudara-saudara kita Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya Amin ya Allah ya Alamin Ada yang menanyakan barangkali? Boleh acungkan tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz uh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Alea Dari SMA Negeri Jatan Kira Tasik Malaya uh, Gini Ustaz Kita sebagai anak remaja Gimana sih cara nanggepin Palestina gitu Kita kan punya penghasilan Ngebantunya gimana uh, Terima kasih Tip. Kita sebagai anak muda Apa kontribusi kita untuk Palestina Sedangkan kita belum bisa berangkat ke sana. Kalau lagi membantu secara harta, kita belum punya penghasilan yang tetap. Kalau lah kita bekal kita diberikan semuanya, kita mau apa? Makanya gimana? Gitu kan? Maka umat muslim itu punya senjata terakhir. Yaitu doa. Maka Rasulullah ketika sebuah negeri muslim diserang, Rasul senantiasa berdoa bahkan di waktu salat yang kita kenal dengan istilah kunut nazilah maka perbanyaklah berdoa doakan saudara-saudara kita doakan juga teman-teman kita kuatkanlah semuanya doakan karena itulah senjata terakhir dan senjata utama orang Islam mereka capek Kita juga pasti capek dalam berjuang sama. Mereka lelah, kita juga lelah. Mereka sakit, kita juga sakit. Sama. Tapi yang membedakan, mereka tidak punya harapan kepada Allah. Kita bisa berharap kepada Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita nggak bisa berangkat ke sana. Kita nggak bisa nyumbangin harta kita, berikan harta kita. Maka doakanlah setiap waktu, setiap ba'da sholat, setiap saat doakanlah saudara-saudara kita di Palestina. Karena dengan itu, insya Allah, jika memang Allah berkehendak, itu akan memudahkan pertolongan buat saudara-saudara kita. Wallahu'ala bisawah. Itu mungkin ya. Deh. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Pak Ustaz Jadi gini uh, Apa yang latar belakangi Konflik Israel dan Palestina Insya Allah Apa sih sebetulnya latar belakang itu terjadi Ingat ya Zionis Tahun 1940 Kalau tidak salah itu dihancurkan oleh Jerman. Tahu yang ngikum saya gini? Hitler, Adolf Hitler. Media Barat itu menyangka Hitler adalah kejam, betul kan? Ternyata beliau meskipun memang bukan orang Islam, tapi dekat dengan ulama. Tahu liciknya Yahudi itu tahu. Yang pertama memang yang menjadi latar belakang. Konflik itu terjadi Mereka Menyangka dan tetap Bersikeras dengan keyakinan mereka Bahwa Palestina Itu adalah Tanah yang dijanjikan Namun Lain daripada itu semuanya Yang paling penting adalah Mereka sedang Mempersiapkan kedatangan Rajanya Al-Masih Ad-Dajjal Yang dikatakan oleh mereka Mesiah Mereka sedang mempersiapkan itu semuanya 
sebetulnya orang-orang Yahudi Zionis itu tahu yang Rasulullah sampaikan tuh mereka beriman. Contoh saja, Rasul sampaikan bahwa nanti di perang akhir zaman semua umat Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan terbunuh sampai bersembunyi di pohon, di tembok, tapi pohon dan tembok berkata, Ya Muslim, Ya Abadullah, Hata khulfi Yahudi, Fata'ala faqtulu. Berkata, di belakangku nih ada orang Yahudi, maka bunuhlah, sini, sini, hamba Allah sini, bunuhlah dia. Ila gorkod, kecuali pohon gorkod, dia enggak akan pernah bilang sama saya. Karena di pohon itu merupakan pohon orang Yahudi. Nah saat ini pohon gorkod itu jadi kebon. Artinya mereka tuh percaya, mereka itu percaya. Yang membuat mereka enggak mau beriman, karena Nabi akhir zaman itu lahir dari Bani Ismail. Keturunannya. Nabi Ismail, sedangkan Yahudi Bani Israel itu keturunannya Nabi Ishak. Mereka maunya Nabi terakhir itu Nabi Ishak nih, keturunannya Nabi Ishak. Tapi Allah takdirkan Nabi Ismail, itulah yang buat mereka nggak mau meyakini. Termasuk juga di Palestina. Sebelum datangnya Zionis, Palestina ini semuanya tuh Yahudi, Kristen, Islam itu udah hidup damai. Jumat ya Jumatan, umat Islam. Sabtu, harinya ibadah Yahudi, Sabat, Ahad, umat Kristen. Mereka damai, tapi Zionis ini datang. Mereka sedang mempersiapkan raja mereka. Maka kenapa Masjid Al-Aqsa itu ingin diruntuhkan? Karena mereka ingin membuat sebuah istana di sana untuk menyambut raja terakhir mereka. Al-Masih Ad-Dajjal. Dan yang paling penting adalah Yahudi ingin semua dunia ini tunduk kepada dia. Palestina merupakan kiblat pertama bagi umat muslim. Kalau Arab itu banyak kekuatan. Maka Palestina lah yang diicar. Karena kiblat yang pertama dan Tadi disampaikan bahwa mereka sedang mempersiapkan singgah sana, mempersiapkan istilahnya itu apa ya, mempersiapkan sebuah rencana kedatangan raja terakhir buat mereka. Bagi mereka, dialah sang penyelamat. Tapi bagi kita, dia adalah sihir al-masih ad-dajjal. Wallahu alam isawab. Hanya Allah yang mengetahui apapun yang terjadi. Ada lagi yang saya mau tanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, jika Palestina merdeka, apakah kiamat akan terjadi? Ini menarik nih. Kalau Palestina merdeka, Tuhan sebentar lagi kiamat dong. Iya. Memang ada sabda yang memang menyatakan seperti itu. Cuman satu hal yang harus kita pahami betul. Runutan kiamat itu sebelum ke sana ya. Apakah kalian semua ingin merasakan kiamat? Alhamdulillah, kita nggak mau. Memang perdekanya Palestina itu bagian daripada rencana Allah untuk semakin dekatnya hari kiamat. Tapi sebelum kiamat datang tuh nanti kita akan makmur dulu baldatun toyibatun warobun gofur bagaimana ular kobra itu bermain-main dengan anak kecil bagaimana serigala itu bermain dengan domba-domba bahkan ada yang mau sedekah emas tuh nggak mau gak ada yang nerima kita tuh subur dan makmur pada saat itu setelah itu nanti di generasi ketiga akan ada lagi orang nih ini benar-benar kafir nih benar-benar munafik. Maka sebetulnya singkatnya adalah kalau kita beriman. Allah kehendaki kita beriman. Sebelum datangnya hari kiamat, Allah akan kirimkan angin. Yang angin itu bisa mematikan semua umat Islam. Jadi yang tersisa hanya orang-orang kafir itulah yang akan merasakan kiamat. Kalaupun Merdekanya Palestina 
gerbang menuju kiamat kalau kita dikehendaki Allah sebagai orang yang beriman gak perlu bersedih Allah akan wafatkan kita dan yang menyaksikan kiamat yang merasakan kiamat hanyalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu yang harus kita pahami betul namun yang penting daripada itu Palestina memang akan merdeka mau ada ataupun tidak ada kita Palestina akan merdeka namun pertanyaannya apakah kita ikut andil dalam perjuangan itu kalau ikut andil berbahagialah tapi kalau tidak artinya kita ada di pihak Zionis na'udzubillah thumma na'udzub jadi memang betul Palestina merdeka itu memang bagian daripada rangkaian kiamat tapi nggak perlu kita khawatir kalaulah Allah kehendaki kita beriman insya Allah kita akan kembali dalam tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka ikhwati filah yang dirahmati oleh Allah gunakan saat ini pada kesempatan ini kita umat Islam saudara kita Palestina juga sama umat Islam umat Islam bagaikan satu tubuh ketika ada yang sakit semuanya merasakan sakit maka doakanlah terus jangan pernah bosan untuk mendoakan semoga Allah menguatkan kita dan semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita semuanya kalau kita akhiri dengan berdoa silahkan istighfar lo astagfirullahaladzim Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adakhilna jannata ma'al iman Rabbana la tuzir kulubana ba'da idh hadaitana wa hablana min ladhunka rahmah innaka antal wahab Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar Allahumma izzal islama wal muslimin اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Alayki Wa Mahdin Iyaka Na'amudu Wa Iyaka Nashta'ani Dina Siratul Mustaqim Siratul Latina Nanta Alayhim Ulam Al-Tubi Alayhim Semoga Allah memudahkan kita Dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita Agar kita bisa terus melakukan amal kebaikan Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Allahu a'lam bisawab subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam